Kaj čutite v svojem telesu, ko slište to besedo? Kašna čustva vas preplavajo? In predvsem, kašne slike se vam pojavijo pred očmi? Dajte še enkrat obzvati občutke v svojem telesu, med tem, ki bom jaz ponovila besedo. Porod. Večina med vami verjetno vid pred očmi sliko, ki nam jo slikajo v mediji. To pomeni ženski odteče voda, pomožnosti v trgovskem centru, da je bolj dramatično. In potem hiter, 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 hiter je treba rešilca poklicati. Hiter, 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 moramo priti do to porodnišnico. Hiter, 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 hiter je treba do to porodno sobo na porodno mizo. In potem v naslednjem prizoru jo vidite, kako leži na porodni mizi, se drži pod koleni, je zripla v brez in okrog nje stojijo ljudje in eden je pred njo in jo gleda med noge in kričijo, pritisnite, pritisnite, pritisnite. In potem se je rodil trok in zajokaj in zakriči. Kako se pa vi počutite, kadar se jokate? So dober počutite? Verjetno ne, ne. In čeprav v porodnišanci porod ni toliko dramatičen, to vam lahko takoj povem, zaradi tega, ker porod vse en traja nekaj ura ali pa nekaj dni, pa starši vse en pridejo s točno tem občutkom, ki ste ga zdaj le začuteli v telesu, v porodnišanco. Tudi, če bodo rekli, da jih ni strah, v resnici so zategneni in men, moj opis je, da jih je strah. In ko jih je strah in jim povejo, kaj morajo narediti, dajte se zdaj uležati tukaj le, gospa. In potem se uleže in potem občutki v njenem telesu, ki jih je prej še kar lahko nadzorvala, postanejo neznosti, postanejo bolečina. In potem je zraven partner, ki jo gleda in ne ve, kaj ne naredi, kako ne jih zdaj pomaga. In potem pridemo do konca poroda in potem res začnejo govoriti, pritisnite, pritisnite, pritisnite. In zdaj si predstavljite, da ste vi, eden izmed teh staršev, da so v vas uprte take le luči, ki so zdaj le vame uprte, a bi se lahko sprostili, bi lahko imeli spolne odnose, a bi lahko doživeli orgazem. Zakaj sem pa zdaj to not pripelala? Zaradi tega, ker porod in orgazem sta v ženskem telesu fiziološko izjemno podobna procesa in biokemično jih v resnici vodi ta ista dva hormona, oziroma jih vodijo isti hormoni, vsaj dva, sta enaka in to sta oksitocin in beta endorfini. Predidevam, da večina ve, kako se počutite sami med orgazmom. Ta euforija, ki jo začutimo, ki nas smajo toliko radi ljudje okoli nas, a ne? In potem ta, oh, toliko mi je dober, jaz sem toliko sproščena. Prvi je bil oksitocin, drugi so beta endorfini. To isto mama doživila tudi med porodom, samo da je zraven še toliko enih drugih občutkov, da pač ne zgleda, ki jih toliko ful dober. Kaj se more med porodom v resnici zgoditi? Če si predstavljate, da je tole maternični vrat, ki je držal zdaj mišica, ki je držala otroka v maminem trebuhu, da se ni pre zgode začel porod. Čvrsto je mogla držati zaradi tega, da se porod ne začne pre zgodi. Potem pa oksitocin povzroči, da se mišice maternice začnejo takole krčiti, da se začne porod, rečemo popatki, jaz rečem raj švalovanje. In če je mama sproščena, oksitocin povzroča, da se mama toliko dober počuta, ampak tudi to, da se maternica krči. Na drugi strani, beta endorfini povzročijo, da jo ne boli. Zdaj, seveda se to lahko mečken pregovarjamo, a boli ali ne boli, ampak dejstvo je, da beta endorfini so močnejši od morfija in nas zadanejo ravno tako ali pa še bolj in zato je mama malo tako v svojem svetu. 
In potem je tukaj hormon relaksin, ki sodeluje, ki jo mogoča, da se sprosti. In potem so prosto glandini, ki jo pomagajo, da se res maternični vrat odpira. In potem je še kup drugih hormonov. Eden od njih, ki je še dost pomemben, je prolaktin, ki povzroči, da sam, da bo z otrokom vse v redu, pa bo tudi jaz v redu. In zaradi te hormonske mešanice, jaz si rečem, ker porodna hormonska simfonija, zaradi tega, ker je tako delikatno to, kako deluje. Zdaj, če ta porodna hormonska simfonija deluje usklajeno, potem se porod lepo odvije in mama rodi otroka. Če pa ta proces karkoli zmoti, potem se porod ustavi. Kaj ga pa lahko zmoti? Naprimer, takele luči. Takole močne luči niso toliko močne v porodnišanci Meč kan men, kot so zdaj vame uprte, ampak kljub temu, so v porodnišancah vedno pražgane skor. In ko so takele oči uprte vame, se omen oksitocin ne sprošča. Kaj to pomeni? Moja maternica lepo počiva. Kaj pa, če recimo si predstavljate, da zdaj nekdo odpre vrata, pa vas nekaj vpraša, pa vas ustraš? Takrat pa se začne v maminem telesu sprošati adrenalin. Adrenalin je zelo dober hormon zaradi tega, ker nam pomaga, da zbežimo ali pa da se bojujemo, ko je to potrebno. Ampak med porodom je toliko preveč vsega, da v resnic zmrznemo. In ko ženska zmrzne, se dogaja tole. Porod se ustav, boli in nič se ne zgodi. Seveda imajo polhen stvari, ki nam lahko pomagajo, rečemo jim različne medicinske intervencije. Ampak to so za njih tako rutinske stvari, ki jih delajo v porodnišancah, da pozabijo mamo vprašati, če je to ok. In če se strinja s tem, ker pač to delajo vsak dan, vsak dan isto. In potem je mama tam in kaj ona doživi? Koliko sem jaz nesposobna, jaz nisem uspela roditi svojega otroka. Lahko se počuti krivo, lahko se počuti samo razočarano, lahko pa, če ji niso povedali, kaj bodo naredili, se počuti napadeno ali zlorabljeno. Recimo, predstavljajte si, da se pripravljate na poroko in si najamete organizatorko poroke in ji poveste, da bi se radi Maja poročil na bledu, In ona pride čez en teden do vas in reče, joj, toliko je dober. Našla sem eno obleko, sem vam jo kar rezervirala, zaradi tega, ki je bila res, mislim, top. Pa Maja ne bo šlo, ne. Zato sem vam oktobra na otočcu rezervirala. Pa čokoladno torto. Vse sta, vem, da sta nekaj govorila v sadnji, ampak sadna res niti približen toliko dobra. Tako da zdaj je že vse zrihta, nač vam ni treba skrbeti. A bi se vam to zdeli normalno? Verjetno ne, ne, ker veste, kaj hočete. Ampak, a mislite, da mama ene same celice je naredila celega otroka? Novo življenje je ustvarila v sebi, vsak dan je čutila, kako otrok brca, kdaj je zbojen, kdaj spi, kdaj kovca. In potem pride trenutek, ko bi ga mogla roditi, In ona ne ve, kako naj to naredi. A se vam to zdi evolucijsko smiselno? A se vam zdi, da bi naša vrsta do danes preživela, če ženske ne bi znali roditi svojih otrok? Ja, verjetno ne, ne. Zaradi tega bi vam danes rada povedala, da je lahko porod povsem drugačen. Jaz sem Mama treh otrok in sem se na svoje porode začela pripravljati več kot 20 let nazaj. Predvsem pa zadnjih 15 let delam kot porodna spremljivalka, kot dula 
in sem videla res veliko različnih porodov. Ko sama pripravljam starše na porod, jih poroda ni strah, zato ker prva stvar, ki se jo naučimo, je zaupati svojemu telesu, svojemu otroku. In v resnici, kaj se zgodi, ki me pokličeta, da se je začel, rečeta, dogaja se, danes bom spoznala svojega otroka. Ej, zdaj le še ful dober surfava na telih volovih, ampak daj bod pripravljena, ki te bova poklicala, da prideš do naju. In potem lahko je to čez dve ure, čez osem ur, čez dvanajst ur, čez dva tedna, kadarkoli pač porod resnično steče, pridem do njih in prva stvar, ki jo pogledam, je, da so ugasnene luči. Če so zaprta vrata, če so vse zavese zagrnene, če je soba taka, v kjeri se bo mama lahko sprostila, če se bo lahko dober počutila, da bo porod stekel res dober. In potem jo nekaj časa samo upazujem, kako ona doživila svoj porod pa gledam, kako jo partner pri tem podpira, a se znajde, pa če rabta kakšno idejo, potem jima povem, če treba, kakšen obkladek prinesem, dam za popit, da jih ne zmanjka energije. Drugač pa predvsem upazujem in res ta mir v sobi vzdržujem. Mogoče mirna glasba, kakšna eterična olja, karkoli, kar bo mami pomagali, da se bo dober počutila, in da bo res dobro šla skozi ta svoj proces. In potem, bolj proti koncu poroda, ko je z nami vse čas tudi babica, jo mogoče mamo spomneva, kjer od položajev bi jih bolj ustrezal, mogoče pod tuž, če gre ali pa v kakšen bazen, karkoli, da bi jih ustrezal, da bi jih bilo lažje. Ampak kljub temu enem hipu pride do trenutka, ki reče, jaz ne moram več. In takrat moram vdihati in jo spomniti. Jaz verjamem, vate. Res verjamem zaradi tega, ker vem, da si dovolj močna, da greš še malo naprej. Pa pomisel, otrok je res že zelo nisko. In ko to zasliš in se dejansko spomni, ko začuti, kje je v svojem telesu čut troka, ve, da govorim resnico in da verjetno se bo trok res hmal rodil, tako da še malo proba. In potem zelo hitro za tem nekdo od nas že ponavad glavo zagleda. In jim potem to povemo. Najpogostejše je to, kar oče. In ko zasliš, da je glava že skor zunaj, dobi še dovolj energije, da tega otročka ven stisne in ga rodi. In potem, ko ima otroka nas pri seb, jo mi samo še spomnemo, da če treba recimo jih pomagati pri dojenju, drugače pa postimo čist primer. In če se porod odvije na tak način, potem se otrok sploh ne zajoka. Ko sem bila včeri na zadnje na porodu, Sem bila prav pozorna na ta del in spet otrok se ni zajokal. Jaz bi res želela, da bi vsaka mama lahko doživela tak porod. Tak spoštljiv, kjer bi se poslušali potrebe njega telesa, njega porodnega procesa, da bi lahko doživela tak lep porod. Ko so eni od slovenskih porodnišanc uvedli tak način spremljanja porodov, so v nekaj letih iz tega, da so imeli prej 80% žensk, pri katerih so mogli porode ali sprožati ali pa jih pospeševati, prišli na to, da imajo danes samo še 15 odstotkov takih porodov. Iz tega, da so prej imeli približen 25 odstotkov carskih rezov, so prišli na to, da imajo zdaj manj kot 10 odstotkov carskih rezov. In iz tega, da so prej vsaki drugi ženski prerezali presredek, poškodovali porodno pot, so prišli na to, da imajo danes tri ženske odstotih, ki jim prerežejo presredek. In kar je bilo meni najbolj pomembno pri temu je, da 
Takrat, ko so to začeli delati, so se otrokom v povprečju dviganle ocene po Abgarju, ki ocenjujejo vitalnost otroka. Ker pomeni, da tak porod ni samo bolj prijazen in varen za žensko, ampak tudi za otroka. In vse, kar je drugače, je mir. Mir, varnost, zaupanje, to vse, kar potrebuje otrok. Mir, varnost, zaupanje, to, da je videna, slišana in spoštovana, je vse, kar rabi ženska. Ko mame doživijo tak porod, tudi, če se na konc razplete čist drugač, kot so si ga na začetku zamislene ali želele, so s porodom na konc zadovoljne. In predvsem jim s takim porodom, s takim odnosom damo moč, samo zavest, zaupanje, ki jih potem v materinstvu kasnej rabijo zato, ko se odločajo pri odločitvah, ki jih sprejemajo za svoje otroke, za njihovo nego, za vzgojo. In kar sem se naučila, je, da je res čist vsaka ženska drugačna. Vsak porod je drugačen in vsaka rab neki drugega, da tak porod, njen sanski porod, in sansko rojstvo za tega njenega otroka doseže. Zato jo moramo slišati, poslušati njene strahove, njena pričakovanja, poslušati, kaj jo skrbi in česa jo je strah. Vse raziskave, ki obstajajo in več, ko jih delajo, vse znova potrjujejo, da je to obdobje nosečnosti poroda in zgodnjega poporodnega obdobja ključno za žensko in za otroka in za to, kako boste iz tega obdobja reagirala kasneje naprej na vse dogodke v njunem življenju. Lahko ju opolnomočimo ali pa jima ob tem povzročimo travmo. Zdaj bom pa povedala to samo še hitro na enem primeru otroka. Si predstavljate tega dojenčka, devet mesecev je pri mami v Trebuhu bil in zdaj se rodi. Mama je bila prej vse okrog njega. Zdaj pa kar ne enkrat se rodi. Prime ga ne zna na roka, ga položi na mizo, samo stehtajo pa umijejo ga z grobo krpo za tega otroka. In kakšen je svet za tega otroka? Moje mame ni nikjer. Strašljiv neprijazen, negostoljuben, še inekcijo mu dajo, boleč. To je svet, v kjer ga smo se rodili večina od nas. Pa si predstavljamo, da tega otročka ne zna na roka vzame in ga položi hmamju na ročje. Tja, kaj mor ta otrok spada. In prva stvar, ki jo zasliši ta otrok, je bitje maminga srca, njeno dihanje, to ga umiri, vid, da je pravzaprav skoraj isto, kot se je počutil prej. In potem mu mama za še speta, jaz te imam toliko rada, jaz sem te tako težko čakala, mi smo tako veseli, da si prišel joj, kako si lep. Kakšen je pa svet tega otroka? Topu, ljubeč, varen, poln zaupanja in ljubezni. To je tak svet, v katerem bi jaz rada živela in za katerega sem pripričana, da ga lahko ustvarimo mi vsi skupaj. Hvala. Thank you.